En entrevista, Ubaldo Ávila, Ávila, subsecretario de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación de Zacatecas, dio cuenta de las acciones que dicha dependencia realizará en contra de los maestros que de manera arbitraria faltaron el pasado día 12 de octubre, a quienes se les someterá a un descuento en su salario. Quiero comentarte que el primer dato inicial reportado a la Secretaría de Educación Pública fueron de 60 maestros, sin embargo, eh, este número se ha incrementado. Tenemos aproximadamente eh, 73 maestros ya en proceso de descuento, más lo que se acumule. ¿Por qué lo que se acumule? Porque hubo maestros que se ausentaron ni acudieron al evento aquí a Zacatecas, pero tampoco acudieron a la escuela. Y estamos recibiendo los reportes de manera continua, pero nosotros ya cumplimos la meta asignada o la que nos pidió la Secretaría de Educación Pública, que fue la información que tenía de 60 maestros. Te quiero comentar que esos descuentos obedecen a la inasistencia del día 12 de octubre, no del día 2. En Zacatecas no tuvimos movilización el día 2 de octubre, excepto los jóvenes de San Marcos, pero docentes no hubo ausencia. Entonces, nuestro descuento corresponde al día 12 de octubre y suman más de 70 descuentos a maestros. El descuento en cuestión dependerá de las horas que el docente tenga frente a grupo. La persona se reporta, luego se checan las claves. Hay personas, por ejemplo, hablo de nivel secundaria, que aunque la persona tenga 30 horas, no se les cuenta las 30 horas, se les descuentan las horas que tenía que haber cumplido ese día. Entonces, por ello, eh, es difícil cuantificar. Segundo, en el caso de quienes manejan jornada, hay maestros que tienen niveles de carrera magisterial. No es la misma plaza a quien tiene plaza inicial, al que tiene nivel A, B, C, D o E de carrera magisterial. Entonces, todo este tipo de escenarios modifica eh, el monto. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.